আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এশিয়ান নিউজে আপনাদের সাথে আছি আমি ফারহানা ত্রিনা এবারে পুরো সংবাদ দেশে করোনা ভাইরাসে গত 24 ঘন্টায় আরো 35 জনের মৃত্যু হচ্ছে নতুন করে শনাক্ত হচ্ছে আরো 2423 জন দুপুরে অনলাইন ব্রিফিং এ তথ্য জানায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডক্টর নাসিমা সুলতানা এই সময় তিনি জানান মৃতদের মধ্যে পুরুষ 29 জন আর নারী 6 অনেক সময় বয়স্ক আমাদের বয়বৃদ্ধ ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ নজর বা খেয়াল দিতে হবে এই কারণে যে অনেকেই বাসায় বাসায় থাকছেন কিন্তু অসুস্থ হয়ে যাচ্ছেন এই ক্ষেত্রে বাসার অন্য সদস্যরা ঘরের বাইরে যাচ্ছেন এবং ফিরে এসে তারা বয়জিষ্ঠ ব্যক্তিদের সাথে কাছে যাচ্ছেন সেই কারণেই বয়জিষ্ঠ ব্যক্তিরা ইনফেক্টেড হচ্ছে বা আক্রান্ত হচ্ছে এই ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখতে হবে আমরা যেন বয়জিষ্ঠ ব্যক্তিদের বাইরে থেকে এসে বয়জিষ্ঠ ব্যক্তিদের সামনে যাওয়ার আগে অবশ্যই মাস্ক পরিধান করি করোনা ভাইরাস থেকে মানুষকে সুরক্ষিত রাখতে প্রাণ প্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে সরকার বললেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে অনুদান গ্রহণকালে এই কথা বলেন তিনি এই সময় করোনা ভাইরাস থেকে মানুষের জীবন বাঁচাতে এবং অর্থনীতি সচল করতে সরকারের নেয়া বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার প্রধান বলেন প্রত্যেক শ্রেণীপেশার মানুষ সবার কাছে যেন কিছু না কিছু সহযোগিতা পৌঁছে সেই চেষ্টা করে যাচ্ছেন তিনি শেখ হাসিনার ভাষ্য মানুষ যেন কষ্ট না পায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যাতে চলে সেদিকে লক্ষ্য রেখে শিল্প থেকে শুরু করে সর্বস্তরে সবাই যেন কার্যক্রম চালাতে পারে সেই লক্ষ্যে বিশেষ প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে যা জিডিপির প্রায় 3 বিশ্বে এখন পর্যন্ত 65 লাখ 75 হাজারেরও বেশি মানুষের শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি শনাক্ত হচ্ছে এছাড়া ভাইরাসটিতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন 3 লাখ 88 হাজারেরও বেশি মানুষ আক্রান্তদের মধ্যে 31 লাখ 71 হাজার জনের বেশি মানুষ সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরেছেন করোনার সবচেয়ে টালমাটাল যুক্ত রাষ্ট্রের শনাক্তের সংখ্যা 19 লাখ 1783 জন দেশwidetilde এখন পর্যন্ত মারা গেছেন 1 লাখ 9142 জন এছাড়াও সুস্থ হয়েছে 6 লাখ 88670 জন শনাক্ত কৃত রোগী সংখ্যা বিবেচনায় 7 নম্বরে থাকা প্রতিবেশী দেশ ভারতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা 2 লাখ 16824 জন এর মধ্যে মারা গেছেন 6088 জন গণপরিবহনে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চললে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে বিআরটিএ ডিএমপি হাইওয়ে পুলিশ সহ সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন সড়ক পরিবহন সেতুমন্ত্রী ওয়াইদুল কাদের সকালে নিজ বাসভবনে সংবাদ সম্মেলনে এই কথা বলেন তিনি যে সকল পরিবহন অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করবে স্বাস্থ্যবিধি মানবে না তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে বিআরটিএ ডিএমপি হাইওয়ে পুলিশ জেলা পুলিশ জেলা প্রশাসন বিজনেস টিম সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আবারো অনুরোধ করছি গোপালগঞ্জের কাশিয়ানিতে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে সামাজিক দূরত্ব বজায় না রাখা ও সরকারের ঘোষণা অমান্য করে মাস্ক হেলমেট ব্যবহার না করায় 12 জনকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত সকাল 12টা থেকে দুপুর 2টা পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাব্বির আহমেদ এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন এই সময় 12 জনকে 2500 টাকা জরিমানা করা হয় এই সময় তিনি বলেন করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে রক্ষার পাশাপাশি অন্যকে সুরক্ষিত রাখতে সবাইকে সচেতন হতে হবে চুয়াডাঙ্গার দামুর হুদায় সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তঃসত্ত্বা এক নারী সহ নিহত হয়েছে আহত হয়েছে এক মোটরসাইকেল চালক পুলিশ জানায় রাতে অন্তঃসত্ত্বা রুমানা খাতুনকে শারীরিক পরীক্ষা করানোর জন্য চুয়াডাঙ্গায় নিয়ে আসা হয় পরীক্ষা শেষে মোটরসাইকেল যোগে বাড়ি ফেরার পথে চুয়াডাঙ্গা দামুর হুদা সড়কের 
खोशा घाटे आश्ले बीपोरी दिखते के एक ती धान बोझाई बहुत बोटी शाते मुखो मुखी शंघो शो है ये त्याहो तो है तानिया खातून मोटरसाइकल चालक मोनिरुल इस्लाम एवं रुमाना खातून पर तादेव उधार कोरे शादोर हाशपतले न्याह होले शेखाने मृत्यु है तानिया खातून और रुमाना खातूनेर ये दिगे राजधानीर बांग्ला मोटोरे बासेर थाक्का एक दुई मोटरसाइकल आरोहिर मृत्यु है इसे অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নকে সর্বস্তরে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন এই আসনের উপনির্বাচনের মনোনয়ন প্রত্যাশী সফল শিল্প উদ্যোক্তা এফবিসিসি এর সাবেক পরিচালক এশিয়ান গ্রুপ ও এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান আলহাজ মোহাম্মদ হারুন রশিদ সেপি বিস্তারিত সাইফুল ইসলাম নয়নের রিপোর্টে বিকেলে রাজধানীর ছনিরাকরা ইস্টার্ন সিটি টাওয়ার শপিং মল দোকান সমবায় সমিতির কর্মকর্তাদের সাথে নির্বাচনী বৈঠক করেন আলহাজ মোহাম্মদ হারুন রশিদ সিআইপি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা অনেক ভালো আছি ভালো থাকব ব্যবসায়ীরা জানান অতীতে আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি যেভাবে অত্র এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এগিয়ে এসেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা পাঁচ আসনে আলহাজ মোহাম্মদ হারুন রশিদ সিআইপি কে মনোনয়ন দিলে অত্র এলাকার ব্যবসায়ী এবং সর্বস্তরের মানুষ তার পক্ষে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন আমাদের হারুন রশিদ সিআইপি বাইকে যদি উপনির্বাচনের মনোনীত করেন আমাদের এলাকা আমাদের ব্যবসায়ী সমাজ আমাদের নাগরিক সমাজ সবাই উপকৃত হবে জননেত্রী শেখ হাসিনা কাছে আবেদন জানাবো যেন আমাদের ব্যবসায়ী ভাইকে মুক্তিযোদ্ধাকে আমাদের আমাদের গর্ব আমাদের অহংকার জনাব হারুন রশিদ ভাইকে আমাদের ঢাকা পাঁচ আসনের মনোনয়ন দিয়ে যেন আমাদেরকে নিশ্চিত করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং ব্যবসায়ী নেতা হারুন রশিদ সাহেবকে উপনির্বাচনের আমাদের পাঁচ আসনের প্রার্থী হিসেবে ফুল আবেদন তাকে যে প্রার্থী দেওয়া হয় পাঁচ আসন থেকে আমরা কিছু কাজ করার উন্নয়নের জন্য ওনাকে দেখতে চাই এবং উনি বিজয় হলে আমাদের এখানে অনেক উন্নতি হবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ সৈনিক হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করার জন্য বাকিটা জীবন মানব সেবায় কাজ করার আশা ব্যক্ত করেন আলহাজ মোহাম্মদ হারুন রশিদ সিআইপি যে কোনো বিপদ আপদে এই ডেমরা থানার যাত্রাবাড়ি থানার কদমতলী থানার মানুষের मन भर आतो दिन बाची तीन थकब मैं प्रधानमंत्री खेजमत कर ढाका पास खेजमत करते सूझ कर देवें जान ढाका पास दुखी मानुषे पास किस क्ज करते ढाका पास के हासि फुटाते चाह ढाका पास के अवहलित अनेक दिन जब आता है पूरण करते चाहिए राजनैतिक मठे को प्रतिहिंसा नये প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মেনে সকলকে একসাথে আওয়ামী লীগের পক্ষে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি যেহেতু আমার নামটা ওসে ভোরের পাতায় তারা লোক দিয়ে ওগুলা কিনে পুরে ফেলাইছে আবার আজকে দেশ বন্দরে তাই দেখলাম এলাকা কোনো পেপার আসে নাই এই দেশ বন্দরের পেপার আসে দুঃখজনক এগুলা যারা করে তারা এই দেশের শত্রু রাজনৈতিক বিন্যা আমি হেস্টন লাগাইছিলাম যাত্রাবাড়ি ড্যামরা পুরাডা মানে পাঁচশো ফেস্টন আমি একটা ফেস্টনও পাইলাম না কারা যে এই ফেস্টনগুলো নিয়ে গেছে জানি না আল্লাহ যে তাদের হেদায়ত করে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের একজন সৈনিক হিসাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করতে চান আলহাজ মোহাম্মদ হারুন রশিদ সিআইপি যতদিন বেঁচে থাকব আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর
চট্টগ্রামে করোনা ভাইরাসের নমুনা সংগ্রহের জন্য নতুন টেস্টিং বুথ উদ্বোধন করা হচ্ছে সকালে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব এবং কর্নেলহাটে দুটি টেস্টিং বুথের উদ্বোধন করেন সিটি মেয়র আজম ও নাসিরউদ্দিন চট্টগ্রামে করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সিটি কর্পোরেশনের নগরীতে 12টি টেস্টিং বুথ বসানোর উদ্যোগ গ্রহণ করে ব্র্যাকের সহায়তায় প্রথম ধাপের 6টি বুথের দুটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হলো আজ এই সময় চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব সভাপতি আলী আব্বাস সিইউজ এর সভাপতি মোহাম্মদ আলী ও ব্র্যাক বাংলাদেশের ম্যানেজার ডক্টর রোমানা খান সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন এবারে শারাবাঙ্গ প্রসঙ্গ জাজিরা উপজেলার রারিপাড়া গ্রামে মসজিদের সামনে রাস্তায় সৌর বিদ্যুতের বাতি জ্বালানোকে কেন্দ্র করে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে সংঘর্ষে ইসমাইল খান নামে নিহত হয়েছে একজন গতকাল সকালে জাজিরা পৌর কাউন্সিলর নুরুল আমিন খান ও নড়িয়া উপজেলার রাজনগর ইউনিয়নের সাবেক মেম্বার আবু আলম মাতবর সমর্থকদের মধ্যে এই সংঘর্ষে আরও কয়েকজন আহত হয় খবর পেয়ে পুলিশ জাজিরা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এ নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে এই ঘটনায় মামলার প্রক্রিয়া চলছে ভোলার লালমোহনে চোদ্দশো ইমাম মোয়াজ্জেনের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ অনুদানে টাকা তুলে দিয়েছেন ভোলা তিন আসনের এমপি নুরুনবী চৌধুরী সাউন সকালে লালমোহন ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা মাঠে এসব টাকা তুলে দেন তিনি এ সময় এমপি সাউন বলেন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের আলেমরা অনেক বেশি সম্মানিত হচ্ছে তবে তাদের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছেন শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আছেন বলেই আজ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ইমাম মোয়াজ্জিনরা অনুদান পাচ্ছে পরে হাজি নুরুল ইসলাম চৌধুরীর মহাবিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজের পরিদর্শন ও পরিচালনা পর্ষদের এক সভায় যোগ দেন এমপি সাউন নগর বাদল গাছির চাংলা গ্রামে গভীর নলকূপের একটি ঘর থেকে অজ্ঞাত পরিচয় দুই নারীর গলা কাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ সকাল দশটার দিকে মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয় পুলিশ জানায় সকালে চাংলা গ্রামের মাঠের মধ্যে গভীর নলকূপের একটি ঘরে দুই নারীর রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেয় স্থানীয়রা পরে ঘটনাস্থল থেকে অজ্ঞাত দুই নারী গলা কাটা মরদেহ উদ্ধার করা হয় এ ঘটনায় থানায় মামলা দায়রের প্রক্রিয়া চলছে এছাড়া দুই নারীর পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে বরগুনা সদর হাসপাতালে নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে করোনা যোদ্ধাদের সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে খুলনা নেভাল এরিয়ার কমান্ডার রিয়াল অ্যাডমিরাল এ মুসার পক্ষ থেকে বরগুনা জেলা সিভিল সার্জন হুমায়ন খান শাহিনের হাতে এই সুরক্ষা সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় এ সময় করোনা যোদ্ধাদের জন্য পিপিই হ্যান্ড গ্লাভস হ্যান্ড স্যানিটাইজার হস্তান্তর করা হয় এ সময় অ্যাডমিরাল এ মুসা বলেন করোনা মহামারীর শুরু থেকেই কাজ করে যাচ্ছে নৌবাহিনী পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় করোনা ও আমপানে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় দরিদ্রদের মাঝে ফ্রি চিকিৎসা সেবা ওষুধ ও খাদ্য সহায়তা দিয়েছে সেনাবাহিনী দুপুরে খেপুপাড়া সরকারি মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে সেনাবাহিনীর নিজস্ব রেশন থেকে এই সহায়তা দেন বরিশাল শেখ হাসিনা সেনানিবাসের সপ্তম পদাতিক ডিভিশন দিনব্যাপী এই কর্মসূচির মাধ্যমে তিন শতাধিক রোগীকে চিকিৎসা সেবা এবং শতাধিক পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয় এ সময় জিওসি সপ্তম পদাতিক ডিভিশন মেজর জেনারেল আবুল কালাম মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান কমান্ডার সাত আর্টিলারি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মেফতাউল করিম বিয়াল্লিশ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি লেফটেন্যান্ট কর্নেল শাহরিয়ার রিয়াজ উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গার সরোজগঞ্জ ও হিজল গাড়ি সংযোগ সড়কে চোদ্দ কিলোমিটার রাস্তার কাজ শুরু হলেও অজ্ঞাত কারণে চারশো পঞ্চাশ মিটার সড়কের কাজ পাঁচ মাস ধরে বন্ধ রেখেছে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ফলে প্রতিনিয়ত বিড়ম্বনার শিকার হতে হচ্ছে এই সড়কে চলাচলকারীদের সড়কে বেহাল দশায় প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা এ বিষয়ে ঠিকাদার বলেন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত চারশো পঞ্চাশ মিটার রাস্তা মানুষ মানসম্মতভাবে তৈরি করতে গেলে সিস্টেমের বাইরে অনেক অর্থ খরচ হবে এই অতিরিক্ত অর্থ যদি এলজিইডি থেকে পাওয়া যায় তবে রাস্তার কাজ শেষ করা যাবে যদিও এলজিডির পক্ষে নির্বাহী প্রকৌশলী আশরাফুল হক জানান প্রকল্প প্রধানের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে এই জায়গায় বাজার থেকে নেমে যে রাস্তার যে বেহাল দশা 
আমরা বাজারে বাজারই করছি যাতে পারি না টোটাল রাস্তা 14 কিলো ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা হচ্ছে 450 মিটার এই 450 মিটারের যে এস্টিমেটটা করা হয়েছে এই এস্টিমেটের সাথে বর্তমানে কাজের তারতম্য অনেক ভেরিয়েশন হয় মূল্যায়ন ভেরিয়েশন হচ্ছে তারা যেভাবে এস্টিমেটটা করেছে এই এস্টিমেটে আমি কাজ করলে অনেক ভাবে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব টানা বর্ষণ আর উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে বৃদ্ধি পাচ্ছে যমুনা নদীর পানি পানি বাড়ার সাথে সাথে দেখা দিয়েছে তীব্র নদী ভাঙন এর মধ্যে নদী গর্ভে বিলীন হয়েছে ফসলি জমি ঘরবাড়ি আর সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন স্থাপনা ভাঙন আতঙ্কে রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাজার সহ ঘরবাড়ি আর বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ যদিও ভাঙন রোধের শিগগিরই কাজ শুরুর কথা জানলেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা জামালপুরের মোরাদুজ্জামান মোরাদের তথ্য ছবিতে রাশেদ আকনের রিপোর্ট ভাঙছে নদী আর ভাঙছে নদী পারের মানুষের স্বপ্ন বলছি জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুরের নদী পারের মানুষের কথা কেউ কেটে নিচ্ছেন গাছ আবার কেউ সে সম্বলটুকু রক্ষায় নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিচ্ছেন ঘরবাড়ি আর গবাদি পশু টানা বর্ষণ আর উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে নদী গর্ভে বিলীন হচ্ছে হাজারো মানুষের স্বপ্ন এরই মধ্যে তীব্র ভাঙনে হারিয়ে গেছে দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার বেশ কয়েকটি গ্রামের ফসলি জমি হাট বাজার ঘরবাড়ি আর সরকারি বেসরকারি স্থাপনা দুই তিন দিন হলো এত বেশি ভাঙা শুরু হয়েছে যা আমার বাড়িটা নদীর গর্ভে চলে গেল মসজিদ এবং বাজারের প্রায় নব্বই ভাগ যদিও ভাঙন রোধে দ্রুত বাদ নির্মাণ কাজ শুরুর কথা জানালেন স্থানীয় পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা তিনি খোলাবাড়ি চোর এবং তৎসংলগ্ন প্রায় পাঁচ কিলোমিটার এলাকা আমরা যমুনা নদীর ভাঙনকে রক্ষায় একটি প্রকল্প প্রণয়ন করছি শিগগিরই এই প্রকল্প প্রস্তাবনা দাখিল করা যাবে এর মাধ্যমে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার এলাকায় নদী ভাঙন রোধে আমরা স্থায়ী এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবো ত্রাণ সহায়তা নয় বাবদাদার ভিটে মাটি রক্ষায় দ্রুত নদী রক্ষা বাদ নির্মাণের দাবি নদী পারের বাসিন্দাদের নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক অনেককে লাঞ্ছিত করার অভিযোগ উঠেছে স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আসাদুজ্জামান চিলুর বিরুদ্ধে দুপুরে জেলার কিশোরগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পঞ্চাশ সজ্জার হাসপাতালে এই ঘটনা ঘটে টেস্টের রিপোর্ট দেওয়ার নিয়মের কথা বললে চিকিৎসক অনেককে লাঞ্ছিত করে প্রাণ নাশের হুমকি দেন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আসাদুজ্জামান চিলু ফোনে বারবার চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি এদিকে চিকিৎসক লাঞ্ছিত করার বিচার চেয়েছে এলাকাবাসীও পুলিশ বলেছে অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে চিকিৎসক হিসেবে ডাক্তার অনেকের যথেষ্ট সুনাম আছে চিকিৎসা সেবা দিতে গিয়ে জেলার প্রথম চিকিৎসক হিসেবে করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস করা ডাক্তার অনিক বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চিকিৎসক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন মারামারি কিছু রোগী আমাদের হসপিটালে ভর্তি হতে আসে এবং আমি তাদেরকে যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী ভর্তি দিই কিন্তু তারা ভর্তি নেওয়ার পরে ইঞ্জুরি সার্টিফিকেট ওনাদের সামনে লিখার জন্য আমাকে চাপ প্রয়োগ করে এবং আমাকে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করে আমি এতে আপত্তি জানালে তারা আরও আমার সাথে মারতে উদ্যত হয় আমি এই ব্যাপারটা সুষ্ঠু বিচার দাবি করতেছি আসলে এই করোনা ক্রাইসিস মুহূর্তে আমরা সবাই জীবন হাতে রেখে কাজ করতেছি এই মুহূর্তে যদি এভাবে আমাদেরকে কাজে ব্যাঘাত ঘটনা হয় তাহলে আমাদের সবাই মনোবল ভেঙে যাবে এবারে ই ভ্যালি ব্যবসা বাণিজ্যের খবর কিছুদিন আগেও দেশের এক তৃতীয়াংশ ডিম ও মাংসের যোগানদাতা ছিল টাঙ্গাইলের পোল্ট্রি শিল্প কিন্তু সেখানেও হানা দিয়েছে করোনার প্রভাব নানা গুজবে কমে গেছে পোল্ট্রি মুরগি ও মুরগির ডিম বিক্রি দোকানপাট ও হাট বাজার বন্ধ সময় মতো ওষুধ ও চিকিৎসা করাতে না পারায় প্রতিদিন মারা যাচ্ছে মুরগি চাহিদা ও দাম কমে যাওয়ায় খাদ্যের যোগান দিতে না পারায় নিরুপায় হয়ে লোকসানে মুরগি বিক্রি করে খামার বন্ধ করে দিচ্ছেন অনেক খামারিরা পোল্ট্রি খামার টিকিয়ে রাখতে সহজে ঋণ সুবিধার দাবি খামারিদের যদিও ঘাটাইল উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান জানান খামারিদের সমস্যা সমাধানে সরকারের পক্ষ থেকে তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য কাজ করছেন তারা 
খামারের সাথে লক্ষ লক্ষ লোক জড়িত সারা বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ বেকারত্ব দূর করছে এক পোল্ট্রি খামার থেকে আজকে তারা নিঃস্ব করোনার কারণে ডিমের দেয়ার মুরগির ডিমের দাম অনেক কম 5 টাকা নিচে 5 টাকা আর নিচে বিক্রি হচ্ছে অনেকের ধারণা সাধারণ মানুষদের মধ্যেও যে করোনা পাখির মাধ্যমে বা ব্রয়লার মুরগি খাইলে করোনা ছড়ায় আসলে বিষয়টা একেবারেই সত্য নয় বর্তমান খামারি বন্ধব সরকার এই বিষয়টা বিবেচনা করেই 5000 কোটি টাকার একটা প্রণোদনা ঘোষণা করেছেন এই ছিল আমাদের এখনকার আয়োজন পরবর্তী সংবাদ রাত 9:30 টায় এশিয়ান প্রাইম নিউজ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য